ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മാജിക് മീഡിയ വൺ ടു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ഒരു അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് മുതൽ ഈ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ വീഡിയോസാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഡൗട്ടും സംശയങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോ എന്ത് തന്നെ ആയാലും കമൻറ്റായിട്ട് ഇടുക കമൻറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റിപ്ലൈ നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ള റിപ്ലൈ നൽകുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ റിപ് കമൻറ്റുകൾ കൂടും തോറും എന്തായാലും ഇരുപതെണ്ണം ഇരുപതെണ്ണം വെച്ചാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതിന് റിപ്ലൈ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമൻറ്റ് കൂടും തോറും ആ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ എന്തായാലും എല്ലാ കമൻറ്റും ഒരു കമൻറ്റ് പോലും വിടത്തില്ല എല്ലാ കമൻറ്റും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളായാലും നിർദ്ദേശങ്ങളായാലും സംശയങ്ങളായാലും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം ചോദിക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ടാണ് ഈ കമൻറ്റുകൾ ഞാൻ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ അഭിപ്രായ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അത് ഇന്നലെ ഇട്ട വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ ഇൻട്രോ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ പുതിയ പ്രോഗ്രാമിന് ഇൻട്രോ വീഡിയോ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം പത്തെണ്ണം നിർദ്ദേശങ്ങൾ പത്തെണ്ണം ആദ്യം വായിക്കും അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ പത്തെണ്ണം വായിക്കും ഇത് പത്ത് പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത് കമൻറ്റിനുള്ള റിപ്ലൈ ആണ് ഇന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അധികമൊന്നും ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പോരായ്മകളും മിസ്റ്റേക്കും ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ എൻ്റെ ഞാൻ ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയാൽ ദയവായി അത് പറഞ്ഞു തരിക നിങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ കറ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിൽ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് കയറി വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കാണും ക്ഷമിക്കുക നമ്മളൊരു കൂട്ടുകാർ ഞാൻ ഒരു കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞ് തരുന്ന കണക്കാണ് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെയും നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നമുക്ക് നേരത്തെ സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും പരിപാടി അതൊരു എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് പറയാം അതെല്ലാം കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ അതെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും കമൻറ്റുകൾ ഞാൻ എഴുതി ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ആദ്യത്തെ കമൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വിജയ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പരിപാടിയിൽ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വിജയ് നല്ല തീരുമാനം എന്നാണ് ഓക്കെ ബ്രോ താങ്ക്സ് നമ്മളെന്തായാലും ഈ പരിപാടി തുടർ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ പരിപാടി തുടർന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ പോകുന്നതായിരിക്കും അടുത്തത് ഈ രണ്ടാമത്തെ കമൻറ്റ് തോമസ് ചാക്കോ ബ്രോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യെസ് വേണമെന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി അതായത് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ പോലുള്ള ഒരു പരിപാടി വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അനൂപ് എവിടെയെന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബ്രോ അനൂപ് എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പരിപാടി ലാസ്റ്റ് വരെ അത് കാത്തിരിക്കണം അവൻ അവൻ തന്നെ പറയും അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കമൻറ്റ് റോബിൻ കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡോ ഗുഡ് ഡിസിഷൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് ന്യൂ വീ ന്യൂ വീഡിയോസ് പുതിയ വീഡിയോസ് തുടങ്ങ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അനുമ ടിപ്സ് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ടിപ്സ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് അനുവിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയണം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത നാലാമത്തെ നാലാമത്തെ കമൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് കോട്ട അൻവർ യെസ് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എന്ന പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ കമൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രവീൺ എസ് കുമാർ ഗുഡ് ഡിസിഷ
ഞങ്ങളുടെ ഈ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് സെക്ഷനും ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമുള്ള പത്ത് പത്ത് കമൻ്റ് ആൻഡ് റിപ്ലൈ തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പത്ത് കമൻ്റാണ് ഇവിടെ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞതും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പത്തെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സംശയങ്ങൾ പത്തെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഇരുപത് കമൻറ്റിനാണ് റിപ്ലൈ തരുന്നത് അതിൽ പത്ത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പത്ത് സംശയങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ കമൻറ്റ് പറഞ്ഞിരി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നൈറ്റ് റൈഡർ എന്നാണ് ജിമെയിൽ നെയ്മാണ് നൈറ്റ് റൈഡർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതും പുതിയ എലക്ട്രോയുടെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ബ്രോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഈ ഫേസ് തന്നെ കാണിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം എലക്ട്രോയുടെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സീറ്റ് ചെറുതായി ഒന്ന് ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഈ കാണുന്ന പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ നെട്ട് ഊരിയതിന് ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞു വാഷറുകൾ രണ്ട് സൈഡിനും ആയി ഇടുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലൊന്നും സീറ്റ് ഉയർത്താൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ ഉയരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നൈറ്റ് റൈഡറിന് നന്ദി രണ്ടാമത്തെ കമൻറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാനന്ദ് പുതുപ്പറമ്പിലാണ് കമൻറ്റ് എന്തെന്ന് സംശയം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ക്ലാസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയാണ് എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ എ ബി എസ് ഇല്ല ബാക്ക് ഡിസ്ക് ഇല്ല എനിക്ക് സിഗ്നൽസിലെ പോലെ ആക്കണമെന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വീഡിയോ തീർച്ചയായും അത് മാറാൻ പറ്റുന്നതാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇതിന് വേണ്ടി വരുന്നത് ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്താണ് സിങ്ങാം ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് വീൽ ഹബ്ബ് റിമ്മ് ഫ്രണ്ട് ഫോർക്ക് ഔട്ടർ പൈപ്പ് വയറിംഗ് കിറ്റ് എ ബി എസ് കിറ്റ് ടി സി യൂണിറ്റ് ആംബിയർ മീറ്റർ സെറ്റ് ഇത്രയും മാറേണ്ടി വരും കൃഷ്ണാനന്ദ് പൂത്തുപറമ്പിലാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടാൻസ് ബ്രോ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് റോബിൻ കേണി അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ബ്രോ തണ്ടർ ബെഡിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ ടാപ്പറ്റടി മാറാൻ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ടാപ്പറ്റടി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അത് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇളക്കുന്ന രണ്ട് ഡ്രെയിൻ എട്ടുകളും ഒരു സ്റ്റെയിനറും നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം തിരിച്ചിടുക പുതിയ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ മാറുന്ന സമയങ്ങളിൽ പുതിയ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഓയിലിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാനിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള ഓറിംഗ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക മാറിയ പുതിയ ഓറിംഗ് കേടുപാടുകൾ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചാൽ ടാപ്പർ നോയിസ് വരുവാനുള്ള ചാൻസ് ഏറെയാണ് അതിനുശേഷം ഓയിൽ ഫ്ലോ കറക്റ്റാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓയിൽ ഫ്ലോ കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാപ്പർ നോയിസ് ഉണ്ടാവാം ഓയിൽ പമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഓറിംഗിൽ എന്തെങ്കിലും കേടുപാട് ഉണ്ടായോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം ഓയിൽ പമ്പ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാറേണ്ടി വരും പുതിയ ഓയിൽ പമ്പ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായിരിക്കും മാറേണ്ടത് ഓയിൽ പമ്പ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ടാപ്പറ്റ് മാറേണ്ടി വരും ഇതുപോലെ ഒരു മൊത്തമായി ചെക്കിംഗ് നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ടാപ്പറ്റ് നൈസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കറക്റ്റ് റീസൺ കണ്ടെത്താനാകൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം സൗണ്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ വരുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹെഡ് സൗണ്ട് ടാപ്പറ്റ് സൗണ്ടായി നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം ഹെഡ് സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ലൈത്തിൽ കൊടുത്ത് ഗൈഡ് വാൽവും ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പരമാവധി സൗണ്ട് കുറയും എന്നിരുന്നാലും പവറിനും മൈലേജിനും വേണ്ടി അതിൽ ഒരു ക്ലിയറൻസ് സൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് നോർമൽ സൗണ്ട് ആണ് അത് കമ്പനി തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്ലിയറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ റോബിൻ ബ്രോ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സച്ചിൻ ഷാജീസാണ് എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ബി എസ് ഫോർ ഓടി ചൂടാകുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു എന്താണ് കാരണം അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ
അപ്പോൾ ജോൺ രാജൻ ബ്രോ പറഞ്ഞത് ക്ലിയറായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു കമൻറ്റ് അജീഷ് പി കെ പുളിയക്കുന്നത്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ മൈലേജേ ഉള്ളൂ അത് കൂട്ടാൻ വല്ല മാർഗവും ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ മൈലേജ് കുറയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ടയറിൻ്റെ എയർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലാസിക് മോഡൽ വണ്ടികളിൽ ഫ്രണ്ട് ടയറിൻ്റെ എയറിൻ്റെ അളവ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബാക്ക് ടയറിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും കറക്റ്റായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടയർ ടൈറ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈലേജിനെ ബാധിക്കാം എയർ ഫിൽറ്റർ ബ്ലോക്കൊന്നുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ മൈലേജ് ലോ അനുഭവപ്പെട്ടു അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കാർബറ്റ് ട്യൂണിംഗ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അജിഷ് ബ്രോ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു എട്ടാമത്തെ കമൻറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാറണ്ടി മൊബൈൽ ഷെയർക്കാണ് വാറണ്ടി എത്ര ഇയർ ആണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡിന് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി എസ് ഫോർ വണ്ടിക്ക് മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്ററും രണ്ട് വർഷമാണ് വാറണ്ടി ടൈം വരുന്നതും ബി എസ് ത്രീ വണ്ടിക്ക് രണ്ട് വർഷവും ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്ററുമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ടാൻസ് ബ്രോ അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ കമൻറ്റ് ഹരികൃഷ്ണൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംശയമാണ് ചേട്ടാ എൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിഗ്നൽ ഡുവൽ എ ബി എസ് ആണ് ആയിരം കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇപ്പോൾ ബാക്ക് വീലിൽ നിന്നും സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് വെറും ഒരു മാസം ആയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും സൗണ്ട് തുടങ്ങി വീൽ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ബട്ട് അതെല്ലാം കറക്റ്റാണ് ബട്ട് സൗണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ഓക്കെ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വണ്ടി ഒന്ന് ചെക്ക് ഓടിച്ച് ചെക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഈ സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓടിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്താലും മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് എവിടുന്നാണ് ആ സൗണ്ട് വരുന്നത് എന്താണ് അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്തായാലും ചെറിയൊരു കാര്യം ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കുക വണ്ടി ഡിസ്പാഡ് ബാക്ക് വരുന്ന ഡിസ്പാഡ് ഊരി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് നോക്കുക ചിലപ്പം ഡിസ്പാഡിൽ ഡീസലിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീസലിൻ്റെ അംശം പറ്റിയിരുന്നാലും ഇതുപോലെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല കാ കാലെപ്പോഴും പെടൽ പെഡലിലാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ പെഡലിലാണെങ്കിൽ ഡിസ്പാഡ് കയറി ഒരഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തായാലും ഡിസ്പാഡ് ഒന്ന് ഊരി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റെന്തോ കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്തായാലും ബ്രോ ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഊരി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രോ ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്സ് ബ്രോ പത്താമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബി ആണ് ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ബി എസ് ഫോർ ഫിഫ്ത്ത് സർവീസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാറുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ സർവീസിൽ ഫിഫ്ത്ത് സർവീസ് കിറ്റ് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഷോറൂമുകളിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് സർവീസ് കിറ്റിൽ എന്തെല്ലാം പെടുമെന്ന് ഞാൻ ഇതിന് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സർവീസ് കിറ്റിൽ എന്തെല്ലാം പെടുമെന്ന് ഉള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വി ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക കാണാൻ പറ്റും ബാക്കി കംപ്ലൈൻസ് ഉള്ള ഏത് പാട്ടായാലും നമ്മളത് മാറി കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ജനറൽ ചെക്കപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അത് മെക്കാനിക്കൽ തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിർദ്ദേശങ്ങളെന്നും അഭിപ്രായങ്ങളെന്നും പത്ത് കമൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സംശയങ്ങളെന്നും പത്ത് കമൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഇരുപത് കമൻറ്റിന് റിപ്ലൈ ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഡെയിലി ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇരുപത് കമൻറ്റിനുള്ള റിപ്ലൈമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും ആ ഒരു ഒരു കമൻറ്റ് പോലും മിസ് ആവത്തില്ല എല്ലാ കമൻറ്റിനും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക ഒരു കമൻറ്റ് പോലും നമ്മൾ റിപ്ലൈ തരാതിരിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനും അതിൽ കമൻറ്റ് ഇടുന്നതിനും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാം ഇത്രയധികം സപ്പോർട്ട് തരുന്നതിനും എല്ലാവരോടും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കമൻറ്റും നമ്മൾ അത്രയധികം കാര്യമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കണം
ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇപ്പോഴത്തെ നിന്റെ പ്രേക്ഷകരാണ് നിന്നെ കാണാൻ നിന്നെ കാണാനില്ലാത്തോണ്ട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഹായ് മാജിക് മീഡിയ വൻ ടു ത്രീ ചെറിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താ പറയുക കാലൊടിഞ്ഞ് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ കാണാത്തത് ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായി ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ തലയൊക്കെ മുട്ടയടിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് രണ്ട് മാസം വീട്ടിലിറങ്ങി ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കാം കൈയൊക്കെ മുറിഞ്ഞ് വണ്ടി നിന്ന് വീണ് കാറ് ഇടിച്ചിട്ടേ ഇടങ്ങി ചെയ്തത് അപ്പോൾ തുറന്ന് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് വരായിരുന്നു ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മോത്തുള്ള പരിക്കൊന്നും പറ്റൂലായിരുന്നു ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മോത്തുള്ള പരിക്കൊന്നും പറ്റൂലായിരുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർ എന്തായാലും ഹെൽമെറ്റൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം വണ്ടി ഓടിക്കുക അപ്പോൾ പരിക്ക് നമ്മൾ വരുമെന്നും പറഞ്ഞു അല്ല വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് പോയാൽ പോലും വേറെ ഉള്ളവർ കൊണ്ട് വെച്ച് ഇടിച്ചു തരും എന്നുള്ളൊരു തെളിവാണ് എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ കാരണം പറയില്ല തന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം അപ്പം ഇനി അനുവിനെ കാണിച്ചെന്നില്ല കാണിച്ചില്ല എന്ന് പറയാലും അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ എന്തായാലും സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന വരെ ഇറ്റ്സ് മീ സൈൻ അഭിലാഷ് സൈനിങ് ഓഫ്